Beliau diminta ya, untuk menyerahkan kedaulatan dan tidak mahu. Itu modal adanya Republik. Karena tanggal 29 Disember tahun 49 dalam konferensi meja bundar ditanya mana Indonesia? Indonesia sebelum itu tinggal tiga Jakarta, Jakarta, Aceh. Awal 48 Jakarta telah direbut oleh Belanda. Akhir 48, salam warahmatullahi wabarakatuh. Jok Jakarta sudah direbut oleh Belanda. Satu-satunya tinggal yang belum direbut kembali oleh Belanda, Aceh. Maka waktu tinggal Aceh berpusing dia. Karena perang dengan Aceh bukan 2 tahun, bukan 5 tahun, tapi 69 tahun. Sampai Belanda, Jepang masuk Belanda angkat kaki, itu dia tidak pergi, tidak berani pergi ke pasar Aceh dua tiga orang Belanda. Pakar ni catok, ni catok. Maka Aceh tidak pernah menyerahkan kedaulatan kepada Belanda. Pada waktu itu salah seorang dalam komponen itu menyatakan Aceh. Waktu orang itu mengatakan Aceh, Inggris lihat. Waktu Inggris lihat, kalau Aceh benar belum pernah menyerahkan kedaulatan Belanda, maka Inggris mengakui Aceh masih ada. Maka diakui oleh dunia Islam semuanya. Maka adalah Indonesia ini dengan masih ada Aceh. Jadi tidak sama Aceh dengan Irian. Mendidak ya sama. Tapi itu modalnya oleh Aceh. Bung Karno empat kali datang ke Aceh. Datang pertama, minta dukungan rakyat Aceh. Ulama dan rakyat Aceh. Ada dasar apa saya bantu pada Abu Dhabi Beri? Ada dasar kebangsaan, saya tidak mau. Karena ulama-ulama dulu, pemimpin dulu Islam. Kalau ada dasar Islam, saya mau. Maka Sukarno mengatakan, saya akan berusaha mendirikan Republik ini atas dasar agama Islam sekurang-kurangnya untuk Aceh. Tulis. Itu disimpan oleh Tuan uh, disimpan oleh Abu Mansur sampai tahun 2007 macam pernyataan itu. Kemudian yang kedua datang yang kedua minta bantuan Aceh tidak mengalami hubungan luar negeri yang sulit. Kita perlu pesawat terbang. Tanya berapa harga pesawat terbang? Saudara Presiden 25 kilo emas. Mansur, kaya karampok mu kurang kepat. Yang bak tur tur dia je yang kat muka rampok dia belok kepai dia. Maka dengan surat itu diterima kepada menteri dan untuk menteri ni urina urina untuk dan bagai. Dalam tempoh 3 hari dari orang-orang kaya Aceh musafat me 50 kilo lebih. Dua buah kepai terbang. Tanda terima telah terima emas 50 sekian kilo dari Aceh untuk memberi pesawat terbang ditandatangani oleh Bung Karno disimpan oleh Bung Mansur sampai 2007. Ya, ada yang mendapat dan terima dua buah pesawat terbang. Cikal bakal lahirnya Garuda. Sudah dua. Yang ketiga datang yang ketiga minta supaya Abu Bre uh, membangun TNI di Aceh. Di Aceh tidak ada TNI. Yang nak pasukan Mujahidin, <coughs> bersindu pimpinan Nia Semi, jentera pelajar pimpinan Kolonel Sewiso. Tiga ini dijadikan TNI. Dah. Tiga ini jadi TNI di Aceh Ya Itu sudah tahun 40 lepas Ya Jadi Oleh karena itu Maka modal Pesawat jadi Modal radio Radio Rimba Raya Ya Kemudian apa lagi banyak sekali modal Tetapi apa yang dibalas Saya katakan ini Bukan di sini tetapi di gedung merdeka di Bandung Waktu berkumpul semua jenderal-jenderal pensiunan Dan dengan ulama-ulama seluruh Indonesia di sana Saya katakan Apa yang dibalas untuk Aceh? Provinsi Aceh dilebur masuk ke Sumatera Utara Angkada apa namanya Pelabuhan Aceh dimatikan Sabang Kereta api Aceh dimatikan Yang dibangun oleh Belanda 1912 itu belasan, ayo susu dibalas ini Tuba Kalau saya ditembak mati sana sini Ini melanjutkan cita-cita perlindungan Tengku Para para Sultan Saya katakan Jadi sesudah itu Diam Itu balasannya
mukim dia dia hilangkan mukim kerana dia ada tidak ada mukim ada tujuh yang dijaga oleh Aceh oleh kerana kalau ini diberi dia lakukan seperti itu untuk orang Jogja apa orang Jogja terima kalau seperti itu dilakukan kepada Aceh juga dilakukan oleh orang Jakarta apa Jakarta terima saya tanya ya jadi oleh kerana lihatlah Aceh dengan mata kepala bukan sebelah mata kalau bisa dua belah mata kerana itu itu emas berapa puluh kilo di di di, di, di lambang pusat Jakarta itu dari mana itu dari saudara-saudara Aceh jadi jangan samakan Aceh